what are called origin right. feats that you get at first level. You have many of the feats that were available to you before in the 2014 Player's Handbook, along with a number of new feats, some of which uh, have migrated into the Player's Handbook from Tasha's Cauldron uh, and then have been enhanced in a variety of ways. We also have some things in the game that previously existed inside class features. So a great example of this are the fighting styles. Right. That shared tech has now migrated out of the classes into the feat system. And in addition to that, now in that category, for example, in the fighting style category, there are also now more options than there were in 2014. Mm -hmm. All of this was done in consultation with the community through the Unearthed Arcana articles. Those articles helped inform us about how far could we go with the design. You know, how far was too far, how far was just right. And um, a lot of time and energy was spent by Jeremy and others pouring over the information that the community was giving us, the feedback that they were giving us on the ich subclasses, also, das on war the feeds. I think that feedback. there were times when we even, I think, pushed even yeah, farther than the fans really wanted to go. Yeah, smart, but yeah. They helped rein us in a little bit. Um, and uh, what came out the other end, I think, is going to just surprise and delight people. And uh, for people who have been invested in UA and paying very close attention to what's going on, they're still going to be surprised because some of the feedback they gave us led us down interesting, fun paths. And uh, But they're also going to see, oh, these guys actually, yeah. you know, they, they took the feedback that I gave them and they made it better. And this is going to be, this is going to so um, amp up my game. And those shifts that we made based on the invaluable feedback that the community provided are really going to result in that surprise you're talking about, Chris. Uh, like, for example, in the Unearthed Arcana process, we tried several different approaches to inspiration and how that rule works. Mm, well, yeah. the version that's in the player's handbook never appeared in any of the Unearthed Arcana articles, uh, but it was inspired by feedback that we received because what, and it is now called heroic inspiration, right. rather than dealing with advantage, which is what inspiration did in 2014, we realized this rule needs to play better with the rest of the game. And the game is already chock full of ways to get advantage. Yeah, and so the final version of it is it is now a re-roll. So not advantage, but is a re-roll that the player can apply to any role, not just D20 rolls. Because what we realized is we also wanted you to be happy you have this yeah. even when, let's say, you're rolling uh, the amount of hit points you restore to somebody with a healing spell, or you're rolling damage, or the DM has you randomly roll a die for some mysterious reason like DMs sometimes do. Mm -hmm. We want players to have this this <laughs> this little ace in their pocket of, mm -hmm. all right, I always know if I have heroic inspiration, if I roll really bad, no matter what the die roll is, I can use it and re-roll and hope I get something better. And what we're showing you is like point. as we can different. and <laughs> layout and page design, and even then it's not the same. Yeah, but also, wie denkt ihr drüber? Heroic Inspiration. Besser? Schlechter? Oder einfach egal? Ich sag einfach egal, weil ich will trotzdem, glaube ich, am liebsten halt lieber rerollen auf ein Nicht auf ein Heal oder auf so ein Pillow Spell. Wenn ich nur so ein Ja, du kannst das ja überall rerollen, ne? Ja, aber ich glaube, dass trotzdem wirst du das immer nur verwenden, wie jetzt, wenn du ein D20 würfelst. Ich glaube, du wirst das nie mm. müssen, wenn du irgendwas drunter machst, weil das Bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, weil zum Beispiel sagen wir einfach mal, sagen wir einfach mal Life and Death Situation. Ne? Du spielst eine Klasse, die Damage mitigieren kann. Ne? Dein ja. Mate kriegt 10 Damage, was ihn droppen würde. Und du rollst eine 9 auf deinem, äh, auf deinem, äh, als Gesamt. Ja? Dann versuchst du ja, zu rerollen, um über die 10 vielleicht zu kommen, dass er nicht droppt. 
Ja, ich genau. als Ziele habe das bisher zugelernt, egal wie viel du healst, der Gegner wird mehr Damage machen. Ja, ja gut, es geht ja nicht nur healen, es geht ja auch Damage mitigieren mhm. oder, oder sowas oder so ein Shit. Du kannst ja auch safe. Ja, trotzdem äh, sehe ich nicht drin, warum du den D6, den D8 oder so ein Reroll sollst. Dass das so was Krankes ausmachen kann. Dass das nicht lieber verwendest für diese klassische D20-Logik. Mhm. Ja, gut, ich okay. Du hast halt. Das ist nett, es gibt mehr ja. Möglichkeiten, das ist cool. Aber ich glaube, mhm. die Situationen sind viel zu spezifisch, dass man das wirklich merkt. Aber dann im, im Chor ist es geiler, einen Reroll zu haben als Advantage. Ja. Also, würde ich, würd ich jetzt persönlich auch sagen. Also, ich habe halt lieber einen Reroll, als dass ich Advantage auf irgendwas bekomme. Und ich glaube, es ist sogar, wenn ich das noch von dem Anöfter Kana weiß, das ist einfacher, ähm, äh, diese Heroic Inspiration zu bekommen. Also du bekommst sie nicht nur, weil du jetzt gut gerollplayt hast und dein DM sich denkt, ach komm, gib mal dem Boy mal einfach Inspiration. Sondern ich glaube, du kannst sie auch auf anderem Wege jetzt bekommen. Guten Schiss, oh moin. Richtig, richtig schön. Und oh, ich werde mit den Heroic Inspirations zugeballert. <lacht> as holding it, especially when it comes to like the alt covers as well. There is a texture, there is a way the light hits the gold, uh, but you can't really describe. Yeah, the alt covers were really fun as well. Um, we went sort of intentionally the opposite direction in the alt covers. We wanted to do something that was quiet and reserved. Ooh, den in der Mitte kennt man. Maybe. Nee, wer ist das? Hast du denn Baldur's Gate gespielt? Und really paid homage to these books. Du wirst dann auch schon an anderen kennenlernen. To TRPG books, right? This is a a place of people where they're gonna, you know, you're gonna buy these at your friendly local game store. You're going in person to pick up a physical object. That sort of classic fairy tale style of a book kind of came to mind as an idea of this feels like it both pays homage, but also is like a nice update and similar but different than what das Problem ist, bei uns gibt es das halt nicht so wirklich, ne? Bei uns in Deutschland gibt es das halt nicht so wirklich, diese Game Stores, wo du halt hingehst nope. und dann dir irgendwas da kaufen kannst. Wobei ich das wahrscheinlich cool finden würde, wenn es so etwas geben würde. Also Richtig. das nächste, was glaube ich rankommt, ist äh, hier Games. Nee, wie, wie heißt das? Nicht GameStop, sondern ähm, X Comics, glaube ich. Maybe, aber vielleicht lohnt sich das einfach für die nicht. Ja. Ist das aber ist schade. Schön. Also hätte ich schon so gerne so einen, so einen, so einen Laden, wo man einfach so, wo man nur die in die Zeug kriegt. Würfel, ähm, Arts und was weiß ich alles. Das wäre das wär ja schon cool. Mhm. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es das gibt. Na gut, ich habe aber auch nicht danach gegoogelt oder so. Gut, wahrscheinlich gibt es da den, den richtigen Großstädten. Groß, oder Großstädten, oder sonst maybe, ja. Aber in den Kaff area wo wir uns ja, das leider. Haben, äh, eher weniger. Leider, ja. <lacht> And also a very big contrast to the traditionals. So for the player's handbook, we've got another iteration mm. of the gold dragon. We have a gold dragon on the cover, uh, having some tea with some friends by Wiley Beckert is the artist there. And they, they really, just just really nailed it. The kind of vibe that we were going for. Really of, we want something, we something, really tot schon, Alga. Yeah. We want something that calls back to the... And he had a tasse in the hand, he can't be bad. We want a relatively <laughs> color palette here. Die fällt ja böse sein. Fuck me. Cute. Der, der war abgefuckt, weil er auch gleichzeitig eine Tasse auf seinem äh, Bart hatte. Ja, <lacht> ja. recht, ja. Oder ist ein Säufer. Oh shit. Das ist ein Säufer. Ich weiß gar nicht, dass er nett ist. Hat er vergessen, hat er sich dumm gelaufen. Style And what I, what I hope for these covers is, you know, these, and, and, and also intentional in the style of these, is that I hope that people hang on to these for a long time, and I hope they get a lot of wear and tear. And I hope that, you know, 10 years from now, these sit on a bookshelf next to other well-loved and well-used books and feel right at home. I'm also excited for people, mm -hmm. when they get the book in their hands, to 
page through it from beginning to end. You know, we're hoping people will even read the introduction. We made it super short. So you can, it is, it is so, short. Yeah. So, so they'll read it. But the introduction does <laughs> things like talk about the main components you need to play, which the Player's Handbook in the past has not done. Uh, it also, for anyone coming from the 2014 Player's Handbook, has a really critical sidebar that talks about what's new in the book. Also clarifies that this book, if you know, is basically when you activate it in your game, this book does replace the 2014 Player's Handbook. And I think it's important for people to understand that so we don't have people sort of trying to uh, mix and match pieces of the two Player's Handbooks, but you can absolutely use this Player's Handbook with the adventures you already have for fifth edition. But you can play a character from this new Player's Handbook right next to a character using the 2014 Player's Handbook as well. That's still true. Absolutely. Uh, we have designed the new Player's Handbook so that characters built with it can be played with characters built with the 2014 Player's Handbook. Yeah. Now, that is true for the character options themselves. When it comes to the sort of baseline rules, the combat rules, the definitions of the conditions and whatnot. Yeah. If you are playing a 2014 character with 2024 characters, we have designed things so that the 2024 rules are what should be used in that situation. Yeah. Uh, because those rules can handle a 2014 character being present, but the 2014 uh, version of the rules uh, will grind in a few places yeah. with a 2024 character. Uh, sometimes because of terms used in the 2024 character right. that are have only have definitions yeah, now in the 2024 rules, no, whereas no, you no, can, no, again, no, can take a 2014 no. character and play them in a 2024 game. And that is to their advantage. I mean, like being able game to Game Boy Color uh, game exactly. auch nicht mit einer Switch spielen. <laughs> so, also, so, so yeah. you, you're sure going not to not want yeah. <laughs> even your 2014 <laughs> character to be swimming in a 2024 pool uh, because of the many improvements to the core rules. Absolutely. But then you'll go from that introduction into the first chapter, which t teaches all the main rules of the game also sort of gets you used to referring to the rules glossary because the book often, rather than going super deep on a particular rules topic, will give you the basics and then send you to the rules glossary for the nitty gritty. Other times you'll get all of it in, in one place, uh, depending on, you know, is there, is there a version of the rule that you can learn that's just part of it versus do you need to know all of it at once? Yeah. Uh, and that first chapter has a longer examples of play than we've ever done in a player's handbook before. And those before. are fantastic. It's like you, you even have like mm -hmm. art of the players around the table and this happens and this is, the, this is what you rolled and this is how that affected the game. Along with commentary that explains what it is that mm -hmm. you're reading about in that example of play. Uh, when you get to mm -hmm. the character creation <laughs> chapter. Yeah, this, uh, also das Ding ist halt, this, das Ding ist halt, das, das, ist das beste Beispiel seid ihr. Ihr werdet das Player Handbook wahrscheinlich nie irgendwann mal angucken. Das heißt, das ist eigentlich nur für die M's. So, und die brauchen halt solche Sachen eigentlich, würde ich jetzt behaupten, nicht, weil das ist ja ein Player Handbook. Das ist ja kein Dungeon Master Guide. Deswegen, ja, weiß ich halt nicht, keine Ahnung, also, naja, naja. Ich bin sowieso zu viel da drin aufgefühlt. Also, ja, also schwierig. Also ich würde halt auch behaupten, die, also ich weiß nicht, wie viele Spieler es gibt, die sich wirklich das Player Handbook da durchlesen. Also da wird es nur... Da wird es nur ein paar geben. Die meisten werden sich an den Tisch setzen und, würden, und werden sagen, DM, mach, sag mir, was ich tun kann und was nicht. Hört sich eine sympathische Logik an, ja. The theoretisch halt eigentlich bad ist, weil ich sollte selber entscheiden können, was ihr machen wollt und euch nicht das von eurem DM sagen lassen und auch nicht ah, die Regeln von eurem DM das, äh, diktieren lassen, DM aber ja. Ja, 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 ja. Da haben wir einen, ah. DM, der das alles macht. Ja, ist gut, ist gut. Ja. You, in addition to seeing the fun line art, 
Jetzt spielen Und wir dann diese Woche, dann spielen wir diese Woche meine Story, oder wie sieht das aus? Na, dann gehen wir nur Sushi futtern. Soweit habe ich es noch nicht gedacht, das ist mir wurscht. Okay. Ich warten, was Eva jetzt sagt. Das wollen Eva, ja. Ich weiß ganz genau, dass Eva sagen wird, ja, ja können wir machen, aber nur Freitag. Und dann treffen Aha. wir uns Freitag. Ja, ja, gut, okay. Ja. Übersturz, wie oft das <lacht> Ich rede mit deinem Chef, kein Problem. Ihr fahrt am Freitag frei. Also, Kevin. <lacht> ich? Fängst du früher an? Wenn früher ich auf. mit dem fertig bin, äh, vor 19 Uhr hat er nicht Feierabend. <lacht> Rufst du die ganze Zeit bei mir an, oder was? Und Patrick, bei meinem Chef anruft, rufe ich bei deinem Chef an. <lacht> Kannst du ruhig machen. Perfekt. Mein Chef hat Urlaub. <lacht> Sehr schön. Meiner, meiner nicht. Nee, das machen wir wieder doch. Ich weiß, sie laufen. Are going to be brought step by step through the character creation process in a way that we've never done before. With also a lot of handy, uh, sort of get started quick bits in the chapter. Here's an example. When it comes time for you to assign your ability scores, If you've ever struggled, whether you're a brand new D&D player or maybe you're a veteran player, but you're playing a class you haven't played before and you've struggled with, well, how should I assign my ability scores, uh, particularly if you're using the standard array or point by? Well, we now provide suggested ability score arrays for every class in the book uh, so that you can get started playing quickly. If mm -hmm. you really love optimizing your character And when you choose your background, you're not just interested in its story implications, but you're really interested in how it's going to affect your ability scores. Well, knowing that there are players where that kind of optimization is important to them, the character creation chapter has a table that tells you, here are the backgrounds to choose if you are looking for backgrounds that bump these certain ability scores. That's fantastic. And okay. we provide mm -hmm. that kind of assistance throughout the chapter. It goes even further than making a character at first level. It also provides rules for making a character at higher levels. We really want people to embrace this idea. We've talked about throughout fifth edition that if you're playing uh, with a group of experienced players and you want your brand new party to hit the ground running as a group of adventurers, we encourage you to start at third level, not first. Third level is when every class now gets their subclass and all of their, their main class abilities. And to support starting at third level, we have now the rules for starting at that level uh, in the player's handbook, as well as at any other level. So if you want to start a character at eight... Wobei ich dann wieder sagen muss, warum hat man dann die ersten zwei Level? Wenn das richtig coole erst mit Level 3 quasi losgeht. Er hat gesagt, mit Skilled Player, vielleicht, dass wenn du wirklich gar keinen Plan von irgendwas hast, dass du nicht direkt mit all deinen mhm. Features anfängst, sondern erst mal langsam anfängst, um zu gucken, wie funktionieren die Basics, wie funktioniert ja, der Kampf. Ja. Und dann ja, mit dem nächsten Level kriegst du das nächste dazu, mit dem nächsten Level. Ja, muss er haben. Ich nur da, um muss in das Spiel ja. erstmal reinzukommen, wie man würfelt, was man macht. Da geht's ja, ja nicht. Ja. Normalerweise ja, okay. fightet man ja nicht nonstop auf Level 1 und 2. Normalerweise. Sag das noch bei der Story. Ja. <lacht> Weil das ist so gefühlt auch das schwerste Level. Ja. Eins und, und zwei Level ist. Eins und zwei. So, das ist. Da kann gut laufen, aber eins das und sind zwei ist hart. Und die können dir die Hölle. Ja, ja, eins und zwei ist hart. Definitiv. Also, das ist Hard Mode. Ich hoffe, das haben sie halt ein bisschen angepasst. Also, maybe haben sie darüber ja auch gedacht. Ja. So, ja, das ist das. Low Level und wirst plötzlich. Äh, One-tapped. Wirklich du one-tapped. Wo Ach, ich okay. wirklich gespannt bin, ist dann auf das erste Abenteuer, was rauskommt und dieses Regelwerk wirklich drin hat. Weil das aktuelle ist ja Erwegner Eye of Rune, was wir ja am Spielen sind. Das ist noch 2014. Das kann zwar mit dem neuen Regelwerk gespielt werden, aber mhm. es ist basierend auf dem 2014er Regelwerk. Ich würde sowieso die Regeln komplett ignorieren, bis man eine Story anfängt, eine neue. Mm. Ja, das ja sowieso. Also das sowieso. 18. Level, uh, because your DM wants you to dive right into epic play, the rules for that are in the player's handbook too. Ich glaube nicht, dass die da Level 3 sind. Uh, and then, 
uh, you go from there Class. to classes, Class. character origins, feats, well, equipment, just... and spells. And also the species have been, there's a lot of new there as well. Like the Goli All I can say is the Dragonborn feel very Dragonborn now. The Goliath feels exceptionally Goli Goliath now. Just the fact that there are species here who were in the 20. Yeah, the Goliath like, wasn't in there. The Goliath wasn't there. The Asamar wasn't there, and the Orc wasn't there. So all three of those species now join Defend. other options that were present in 2014, and I all of them have been enhanced in various ways. The community got to see an earlier... Wait, there. Es, gab, es gibt keinen Orc? Es gibt doch einen Orc. Du kannst doch als Rasse einen Orc wählen, oder? Auf jeden Fall kann man einen Halborc wählen. Das müsste ein Ork eigentlich auch gehen. Es müsste Ork geben, aber ich glaube, er hat das gemeint, als 2014 das Regelwerk ja, rauskam, ja, gab es die Klasse ja. noch nicht. Das kann gut sein, ja. Wenn das das ist das gab. Nicht, ja. Wo ist denn das da? Klasses, Character Details. Gibt es hier Rassen? Ah ja. Es gab auch keinen, ah doch, halb Ork, ja. Aber es gab keinen vollen Ork, okay, ja. Asima ist auch eine mega geile Klasse. Also ich finde Asima einfach geil. Hätte ich auch fast gespielt. Mhm. Draft of those enhancements in the Unearthed Arcana process, but since our game development continues beyond then, you're going to see uh, even more. Great example of this, uh, the Orcs Adrenaline Rush. The last time people saw it recharged only on a long rest, but in the final version actually recharges on a short rest or a long rest. The Asimar for people who have not yet seen the new version, Rather than choosing a celestial revelation that is sort of fixed for the rest of your character's life, you now get to choose that whenever you use that trait. Uh, and so again, there are fun new options uh, everywhere in the book, species included. Now, not only is the new player's handbook available for pre-order right now on D&D Beyond, you can find that link in the video description, mm -hmm. but Einmal also, kurz. the new core rule Werbung? books, both digital and physical, are available for pre-order. I should pick another description for Shrine Shoko. The new Dungeon Master's Guide, the new Monster Manual, mm. and the new Player's Handbook. Can you tell me a little bit more about what's new in the Dungeon Master's Guide? First and foremost, uh, the Dungeon Master's Guide is bigger. Like all of the revised 5th edition books, we have added pages to the book, things that were not in the 2014 book that are in this book yeah. include uh, five short sample adventures, a complete mm. campaign setting, a lore glossary, and another totally new feature of this book is the Bastions chapter. That's all new content that we wanted to get into this book, and that's why the book. Das wiederum, die Bastions haben wir uns ja mit dem anderen für Kanna schon angeguckt. So jetzt, äh, Fabian, gell, wie, wie wir uns das angeguckt haben mit diesen, mit den Bastionen. Das fand ich geil. Stimmt, ja. Das muss ich das ehrlich stimmt. sagen, das war geil. Ja, ich total ignoriert, ja, ja. Stimmt, war ja. Dass du dir so ein, eine eigene Bastion basteln ja. kannst. Da bin ich auch gespannt, wie das, das quasi... Ja, ja, da bin ich gespannt, wie das in die Abenteuer eingebaut wird, in die Module. So eine Bastion zu haben. Bin ich gespannt. Bin ich geil. Is one of the reasons why the book is bigger. Why is so chunky? It's a chunky, chunky book. Yes, <laughs> exactly. Uh, so one of the chapters of the book is called Creating Adventures, and it's all about helping the DM create adventures. There are tips and tricks that we can give you to help you do that. But all the advice aside, nothing compares to being able to see the advice being implemented. So after giving you a bunch of advice on how you can create your own adventure content for your home groups, we present five short adventures in a format that we think DMs will want to emulate and use for their own prep. Accompanied by the maps that are in uh, one of the appendices of the book, these adventures are meant to show you how you can create your own adventure content in a way that uh, will be very easy for you to run at the table. Perfect. The campaign setting. <laughs> yes. <laughs> When you are ready to build a campaign, this chapter does, I think, a, a very good job, a much better job of showing you what a campaign looks like by giving you an example of one. 
which no previous Dungeon Master's Guide has ever tried to do. Das steht aber auch noch bei mir aus. Eigene Kampagne best machen. Campaign setting, uh, for also this check GPT. Is the Greyhawk. <lacht> nee, so, nicht unbedingt. Weil es sehr hilft. Book, that has the world of Greyhawk, the wilderness stimmt. on one side, and the city of Greyhawk on the other. Uh, because we use the city of Greyhawk as a sample of what a campaign hub mm. can be. A campaign hub is sort of the, where the campaign starts. It's kind of its center, its core. And then we go out beyond that. We go into the regions around the city and we describe what are some of the um, nearby areas of interest. Because in a campaign, as soon as you strike it from the hub, you need places to go, dungeons in the hills or you know threats in the forest that kind of thing. We flesh that out and then we go even broader and show you the rest of the land known as Eastern Auric or the Flaneus, this vast region around the city of Greyhawk. We flesh out all of those domains to the extent that we believe DMs need to get sort of a lay of the land, but at the same time saying, hey DM, now that we've given you this, make it your own yeah you know put your dungeon here if you want to um you know add a town here if you want to uh that kind of thing it's very much built on the idea of um we're giving you a sandbox yeah we're throwing some toys in and we're saying go play yeah gray hawk is yours now it is yes that's that's a great way to say it gray hawk is yours so nach aufnahme verteilen noch mal hier ich danke euch allen fürs zuschauen und äh, wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so dort, dort, dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button, den könnt ihr mal smashen und äh, vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, äh, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da und ähm, ich freue mich drüber. Dankeschön!